മക്കളെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുത്താലോ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര ഈസി ആണ് ഇത് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബാർ ഗ്രാഫ്സ് ആണ് ചതുര ചിത്രങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചതുര ചിത്രം അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സി ദ ബാർ ഗ്രാഫ് ബിലോ താഴത്തെ ആ ഒരു ചതുര ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഈച്ച് ക്ലാസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഡൊണേറ്റഡ് ടു ദ സ്നേഹസ്പർശം മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഫണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിലെ സ്നേഹസ്പർശം ചികിത്സാ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത കൊടുത്ത ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പൈസയാണ് നമുക്കിവിടെ ബാർഗ്രാഫായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയാൻ വേണ്ടി മിസ്സ് ഇതാ എമൗണ്ട് ഇതാ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് നേരെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയത് അടുത്തത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ നേരെയാണ് സോ അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകാർ അപ്പം അഞ്ച് എക്കാർ അറുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ച് ബിക്കാർ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് ഏഴ് ബി വരെയുള്ള ഓരോ ക്ലാസ് നമ്മുടെ യു പി ക്ലാസ്സുകാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാർ ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ആകെ എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകാർ കൊടുത്ത ആകെ തുക ഓരോരോ തുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ തുക അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരുടെ തുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ ഇതാ മക്കളെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എല്ലാം എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് സീറോ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടി പിരിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു തുക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മക്കളെ വിച്ച് ക്ലാസ് ഗേവ് ദ മോസ്റ്റ് ഏത് ക്ലാസ്സുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഈ ബാർഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബാർ ഏതാണോ ആ ക്ലാസ്സുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ വേഗം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാ ഏഴ് ഏക്കാർ ഏഴ് ഏക്കാറിന്റെ ഈ ഒരു ബാറാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഏഴ് ഏക്കാർ ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഏഴ് ഏക്കാരാണ് ഓക്കെ ഏഴ് ഏക്കാരാണ് അവർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ എങ്കിൽ അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് കൊടുത്ത ക്ലാസ്സുകാർ ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കൊടുത്ത ക്ലാസ്സുകാർ ഏതാ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ബാർ ഏതാണ് ഇതാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറ് ബീക്കാരാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തത് അപ്പം അവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് തുക കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ ആറ് ബി ഓക്കെ സോ സിക്സ് ബി എത്ര രൂപ അവർ കൊടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ചോദ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞു അപ്പം സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബാർഗ്രാഫിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡബിൾ ബാർ ആണ് ഇരട്ട ചതുരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കു
ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം പ്രസൻ്റ് ആയ ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും എണ്ണത്തെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം തീയതി എത്ര ബോയ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയി ഇതാ ഒന്നാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബോയ്സും ഗേൾസോ ഇരുപത്തി ആറ് ഗേൾസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബോയ്സും ഇരുപത്തി ആറ് ഗേൾസും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് മക്കളെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറും കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ യെസ് ഇനി രണ്ടാം തീയതി പ്രസൻ്റ് ആയ ബോയ്സും ഗേൾസും രണ്ടാം തീയതി ഇരുപത്താറ് ഗേൾസും ഇരുപത്താറ് ബോയ്സും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ട്വൻ്റി സിക്സ് ട്വൻ്റി സിക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് എങ്കിൽ മൂന്നാം തീയതി പ്രസൻ്റ് ആയ ബോയ്സും ഗേൾസും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബോയ്സും ട്വൻ്റി ടു ഗേൾസും ഓക്കെ സോ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്തത് നാലാം തീയതി ഇരുപത്തിനാല് ബോയ്സും ഇരുപത്തിയേഴ് ഗേൾസും ഓക്കെ സോ ട്വൻ്റി ഫോറും ട്വൻ്റി സെവനും ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തി എട്ട് ബോയ്സും ഇരുപത്തി ആറ് ഗേൾസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ബോയ്സും ഇരുപത്തി ആറ് ഗേൾസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഓൺ വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പ്രസൻറ്റ് ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കണം നമ്മൾ ടോട്ടലിൽ നോക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയത് ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ മക്കളെ ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലേ അതായത് മൂന്നാം തീയതി ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയത് സോ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എഴുതാം മൂന്ന് ആറ് പതിനഞ്ചിന് ആകെ ഫോർട്ടി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഓൺ വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയത് ഏത് ദിവസമാണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും കുറവ് ആൺകുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയത് ഏത് ദിവസമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയത് എന്നാണ് ഇതാ ഇരുപത്തി എട്ട് ബോയ്സ് അല്ലെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ബോയ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയത് അഞ്ചാം തീയതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എഴുതാം അഞ്ച് ആറ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയ്സ് ഓക്കെ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ഇനി ഏറ്റവും കുറവോ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് അത് ഒന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബോയ്സ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്നാം തീയതി എത്ര ബോയ്സാണ് ട്വൻ്റി ത്രീ ബോയ്സെ പ്രസൻ്റ് ആയുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ഇത് സെറ്റാണോ യെസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം ഓൺ വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ദ മോസ്റ്റ് ഏത് ദിവസമാണ് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏത് ദിവസമാണ് അതിന് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലൂ തരാം ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇല്ല സീറോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് നിന്ന് ഇരുപത്താറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ് സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം വരെ നിങ്ങൾക്ക് യുവ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുവ ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ പി ഡി എഫ് ക്ലാസ് നോട്ട്സും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെയൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ മുൻവർഷങ്ങളെ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും മോഡൽ എക്സാമുകളും ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസും ചാപ്റ്റർ വൈസ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ഇത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സ്